সন্ত্রাস ছড়ানো ভয়ঙ্কর রড গ্যাংয়ের আরও একটা কীর্তি বাড়ির মধ্যে ঢুকে বয়স্ক দম্পতিকে রড দিয়ে মেরে সমস্ত জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় এই অপরাধী খুবই সুচতুর এরা আগে থেকেই বাড়িতে নজর রাখে আর সেই সময় আক্রমণ করে যখন বাড়িতে কেউ থাকে না কিন্তু ভুল করে যদি কেউ এদের সামনে পড়ে যায় তাহলে তাকে লোহার রড দিয়ে মেরে শেষ করে দেয় এখন তো লোক নিজের ঘরেও সুরক্ষিত নয় কোনো ভরসা নেই এরা কখন কার সঙ্গে কি করে দেবে এই রড গ্যাং বাবা এসব কি দেখছো বলো তো সারাদিন এসব কি দেখতে থাকো না জল খাও কি বাবা সারাদিন এসব কি দেখতে থাকো বলো তো এত টেনশন ভালো না তোমার জন্য বাবা এসব দেখো না আর চলো তুমি দরজায় তালা মেরেছিলে তো আরে বন্ধ তো করেছি খালি বক বক করতে থাক বাইরে শেষ করে দি বাইরে যাও আর ওদেরকে বলো যেটা ওরা জানতে চাইছে সরা ওদেরকে বাইরে থেকে খুব চলছে ঠিক বলছে পুরোবি অনেক কাজের জিনিস এটা এই দেখো 
গত চব্বিশ ঘন্টায় আমার শরীরে কি কি ঘটনা ঘটেছে পুরোটা মেপেও বলে দেয় আমার হার্ট বিট আমার ব্লাড প্রেশার এক একটা পদক্ষেপ আরে ভাই অদ্ভুত ব্যাপার আরে কিন্তু তোমার এটা এত কেন প্রয়োজন হয়ে পড়লো ফিট থাকার জন্য श्रम करते कादी भांग नतून आस तुम्हारे हाड़ गुल प्रश्न करब तुम्हारे से उत्तर भलो ऐलर मतन देवे देखो देखो ए भलोक तुम्हरा भीषण नृशंस भाव ए प्राण नहीं झुलिए बुजलिंग मारिनी <laughs> सत्य बदमाश गुलर कर खुन लोहार रड दिए बस गैंगटार पार्टनर चाच 
আর মিস্টার আর মিসেস নরেনের মেয়ে আরুষি আর তার হাজবেন্ডই প্রথম লাশ দেখেছিল আর পুলিশে খবর দিয়েছিল স্যার পোস্টমর্টাম রিপোর্ট অনুযায়ী আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে দুজনের মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল আর ব্রেন হ্যামারেজের জন্য কয়েক সেকেন্ডেই মারা গিয়েছিল কিন্তু এ কে কে এমন হতে পারে যার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের মৃত্যুতে লাভ হবে স্যার খুনি খুবই চালাক এদের গ্যাংকে নকল করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে হ্যাঁ স্যার এটা তো ভালোই হয়েছে যে আমরা এই দলটাকে আগেই ধরে নিয়েছি না হলে কোনোদিন জানতেই পারতাম না যে এটা এটা অন্য কোনো কেস হ্যাঁ একটা কাজ করি আমরা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের সঙ্গে যতজন যুক্ত আছে সবার ঠিকুজি বের করো উনি তো অন্তত জানো যে কোথায় পা বাড়িয়েছে এই আরুশুর মা বাবার একমাত্র সন্তান ওরা মারা যাওয়াতে সব থেকে বেশি লাভ আরুশি আর ওর হাজবেন্ড সঞ্জয়ের হওয়ার কথা পুরো দেড়শো কোটি টাকার আরে ভাই তুই একটু একটু খাওয়াটা বন্ধ করবি খেয়ে নিয়ে কথাটা বল ওকে কিন্তু সঞ্জয়কে দেখে তো বেশ বড়লোকই মনে হচ্ছে কিন্তু জোয়ান নেশায় ওর এই অবস্থা মানে শ্বশুর শাশুড়ির মৃত্যুতে এই রাস্তার লোক এখন কোটিপতি হয়ে গেছে স্যার অনেক পাওনা দারোর পেছনে পড়ে আছে তাহলে তো সবার আগে সন্দেহ বড় সন্দেহ এদের উপরেই যায় স্যার আপনার সমস্ত ক্রেডিট কার্ড ডিক্লাইন হয়ে গেছে সঞ্জয় এসব কি হ্যাঁ তুমি ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট করো নি ডোন্ট ওয়ারি আরুষি আরুষি আর সঞ্জয় চাইত প্রপার্টি আর একজন কি চাইত দেখা যাক তার কি মোটিভ এখন যাকে দেখতে পাচ্ছেন এ হল নরেনের পার্টনার হার্স এই দুজনের মধ্যে একটা ডিল হয়েছিল আর সেই ডিল অনুযায়ী দুজনের মধ্যে যদি একজন মারা যায় তাহলে পুরো বিজনেসটাই তখন অন্য যে পার্টনার তার নামে ট্রান্সফার হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ আমাদের জিমের সাথে আপনার কোম্পানি টাই আপ করে দারুণ বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক দিন ধরেই এটা চেষ্টা করছিলাম क्योंकि খুব লোভি এই হার্স বিজনেস হাতানোর জন্য ও খুনও করতে পারে ঠিকই স্যার বিজনেসের লাভের জন্য এই লোকটা সবকিছু করতে পারে দুজনের ব্যাপারে তো জানতে পারলাম এবার দেখি পুরোবি আমাদের কি বলে ভাই আমি উইকেন্ডে রুম বুক করেছিলাম আমার নাম সুনীল কুমার স্যার এই সুনীল আর মিসেস নরেন এরা শুধুই বন্ধু ছিল না এদের সম্পর্কটা একটু বেশি গভীর ছিল এরা বহুদিন ধরেই একে অপরের জীবন সঙ্গীকে ঠকাচ্ছিল গল্পে একটা নতুন মোড় চলে এলো স্যার হ্যাঁ স্যার কিন্তু মিসেস নরেন সুনীলের সাথে ওই ঘটনার ঠিক আগে সব সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছিল তাহলে আমরা সুনীলের পছন্দ কেন করছি তার কারণ সুনীল মিসেস নরেনের এই সিদ্ধান্তে খুশি ছিল না ও মিসেস নরেনকে অনেক মেসেজ করেছিল যে তুমি ঠিক করনি তুমি এটার জন্য খুব পস্তাবে শোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কল আছে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ ক্যারি অন হ্যাঁ 
হ্যালো ডার্লিং কেমন আছো দেখো আমি একটু পরে করছি তোমাকে ফোন কেমন আরে আমার কথাটা তো শুনো আর তোমার বাজে কথাগুলো বন্ধ করো আর আমার কথা শোনো যতক্ষণ আমি তোমাকে ফোন না করছি তুমি আমাকে ফোন করবে না কেমন আমাকে না কাটিও না না হলে খুব পস্তাতে হবে বুঝেছ সুনীল এ তো গভীর জলের মাছ দেখছি এই সুনীল আর আমাদের তৃতীয় সাসপেক্ট স্যার এই হলো আমাদের তিনজন সাসপেক্ট লেগে পড়ো এদের তিনজনের পেছনে খোঁজ নাও এরা কোথায় ছিল যখন মিস্টার আর মিসেস নরেন খুন হয়েছিল স্যার হ্যাঁ এই আরও সে নিজের বাড়িতেই ছিল স্যার আমি ওর ফোন কল স্যার লোকেশনের ডিটেলস থেকে জানতে পেরেছি ও প্রায় তিন ঘন্টা ধরে ওর একজন বান্ধবী সুনয়নার সঙ্গে কথা বলছিল তিন ঘন্টা হ্যাঁ মেয়েগুলো তিন ঘন্টা ধরে কি কথা বলে আরে এটা তো সিআইডিও জানতে পারবে না অন্তত আমি তো করতে পারবো না এর মানে হলো আরুষি ক্লিয়ার দয়া আরুষি সেফ আছে কিন্তু ওর স্বামী এই সঞ্জয় ও তো বাড়িতেই ছিল না স্যার ও কোনো স্পোর্টস বারে বসেছিল সারা রাত ধরে আমি ওর ক্রেডিট কার্ডের ডিটেলস চেক করেছি এবং ফোনের লোকেশানও তাহলে থাকলো দুজন সুনীল আর হার্স স্যার হ্যাঁ এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন স্যার হার্সের ফোন কিছুক্ষণের জন্য সেই সময় বন্ধ হয়েছিল যে সময় এ দুজন স্বামী স্ত্রীর খুন হয় শুধু হর্ষেরই নয় সুনীলেরও ফোন সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল দুজনেরই ফোন বন্ধ ছিল দুজনেরই ব্যাস এবার খোঁজ নিতে হবে ওই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের খুনের সময় সুনীল আর হার্স কোথায় ছিল তুমি ভাই সামনে থেকে সরো আর আমাকে রোদ পোহাতে দাও এ ভাই তুমি সিআইডি হ্যাঁ সিআইডি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের খুনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই ওনাদের মাটা তো ওই রড গ্যাং করেছিল তাই না না ওদের দুজনের খুনি অন্য কেউ আচ্ছা মিস্টার সুনীল চব্বিশে অক্টোবরের রাত প্রায় ধরুন এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন আমি মানে আপনার কি মনে হচ্ছে নরেনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাই প্রমাণ করছে স্যার একটু ওদিকে গিয়ে কথা বলি না আমরা প্লিজ স্যার আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেব কিন্তু আমার ফ্যামিলি যেন এই ব্যাপারে কিছু না জানতে পারে বলো স্যার চব্বিশে অক্টোবরের রাতে আমার ওয়াইফের বার্থডে ছিল আমরা ডিনার করতে বাইরে গিয়েছিলাম আমার ফোনের মধ্যে ফটোও আছে এ দেখুন এক মিনিট হ্যাঁ এই দেখুন স্যার আপনি বলুন যে একই সময় দু জায়গায় আমি কি করে থাকবো আপনি আপনার ফোনটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ কেন করে দিয়েছিলেন স্যার আসলে ওই সময় অনেক ফোন কল আসছিল আমার ওয়াইফকে উইশ করার জন্য আর আমি চাইছিলাম সেলিব্রেশনটা আমাদের তিনজনের মধ্যেই থাকুক ওই রাতে আর কি কি ঘটেছিল আমরা দুজন একসাথে রেস্টুরেন্টে গেছিলাম তারপর খাবার খেয়ে বাড়ি চলে গেছিলাম মা তুমি ভুলে গেছো বাবা যখন কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিল তখন তুমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলে হ্যাঁ হয়তো ওনার কোনো জরুরি কাজ পড়ে গেছিল আই থিঙ্ক কোনো ফোন কল কিন্তু ফোন তো বন্ধ ছিল আচ্ছা এই সুনীল কতক্ষণের মধ্যে ফিরে এসেছিল এই প্রায় কুড়ি বাইশ মিনিটে ঠিক বলতে পারবো না টেনশনে ছিল বাবা 
টেনশনে ছিল দেখুন আমি বলছি তো আমি সারা রাত আমার ফ্যামিলির সাথেই ছিলাম মিথ্যে তোমার ওয়াইফ বলছে তুমি সেদিন রাত্রে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিটের জন্য কোথাও চলে গিয়েছিলে আর ফেরার পর তুমি খুব টেনশনে ছিল কোথায় গিয়েছিলে আপনি আবার কোসব কথা ছাড়ো আগের প্রশ্নের উত্তর দাও দেখুন আমার মনে নেই অনেক দিন হয়ে গেছে পরিষ্কার করে আমার কিছু মনে নেই দেখুন আমার ফ্যামিলি ওখানে ওয়েট করছে আপনাদের প্রশ্ন শেষ হলে আমি ওদিকে যাই ঠিক আছে যাও দরকার পড়লে আবার খুঁজে নেবো তোমাকে जरधने फालतू कथा जिज्ञेस कर আমরা আপনাকে এখানে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি কিন্তু ওদের খুনি তো ধরা পড়ে গেছে না শুধু ওই গ্যাংটাকেই ধরা গেছে খুনিকে এখনও ধরা যায়নি কিন্তু এসব প্রশ্ন আমাকে কেন আমি কেন মারব ওদের সেটা তো কেস সলভ হওয়ার পরেই জানতে পারা যাবে আপনি শুধু আমাদের বলুন যে চব্বিশ অক্টোবরের রাতে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আপনার ফোনটা বন্ধ ছিল কেন এক মিনিট এক মিনিট আপনাদের মনে হয়েছে যে খুন আমি করেছি দেখুন আগে আমাকে আমার উকিলের সাথে কথা বলতে আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলুন তারপর যার সঙ্গে খুশি আপনি কথা বলতে পারেন বুঝেছেন ফোন কেন বন্ধ ছিল আমি সিনেমা দেখছিলাম আর সিনেমা দেখার সময় আমার পছন্দ নয় যে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করুক কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে হ্যাঁ ইন্টারনেটে টিকিট বুক করেছিলাম আমি তাও আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে আপনি চাইলে চেক করতে পারেন पंकजेज হার্সের গাড়ি তিন ঘন্টা পার্কিং লটেই ছিল আরে ভাই গাড়ি পার্কিং লটে ছিল ও এখানে ছিল কিনা সেটার তো কোনো প্রমাণ নেই একটা কাজ করো খোঁজ না ওই দিন ইন্টারনেট থেকে কতজন টিকিট বুক করেছিল সবার ডিটেলস বের করো কেউ না কেউ তোকে নিশ্চয়ই দেখেছেন স্যার এনাকে কি করে বলতে পারি সেই রাতে তো উনি আমার সামনের সিটেই বসেছিলেন আর সিনেমার শুরুতে আমার বাড়ি থেকে মা ফোন করেন মায়ের শরীর ঠিক ছিল না তাই মায়ের সাথে আমি কথা বলেছিলাম আর এই ভদ্রলোক আমাকে বলে যে আমি নাকি সকলকে ডিস্টার্ব করছি কিন্তু স্যার মজার কথাটা হলো এটাই ইন্টারভেলের পরে উনি আমার কাছে এসে ক্ষমা চান আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেতে পারো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এর কথা অনুযায়ী তো হার্স থিয়েটারে ছিল কিন্তু স্যার ইন্টারভেল হয় কুড়ি মিনিটের আর নরেনের বাড়ি সিনেমা হলের একদম পাশেই যদি কেউ চায় তাহলে কে খুন করে আবার হলে ফিরে যেতে পারে স্যার স্যার সুনীলের ওয়াইফ জ্যোতি আমাদের যা বলেছিল সেটা সত্যি সুনীল ওদেরকে রেখে কুড়ি বাইশ মিনিটের জন্য নিজের গাড়ি নিয়ে কোথাও গিয়েছিল এই যে পার্কিং লটের ফুটেজ खोज नवर मध्य खुनी के तुम्हारा दूजने नाम बेचे नाओ 
अभिजीत तुम हार सजे और दया तुम सुनील एगामी कि मुहूर्त ही देवे मिस्टर एंड मिसेस नरणे खुनी मोबाइल अभिजीत तुम सर टाइम स्टार्ट हो गया मारा ग मानी 
সুরজিত তুমি সব কাজ তেইশ মিনিটে করেছো আর দয়া তুমি বাইশ মিনিটে হ্যাঁ স্যার স্যার তাহলে তো আপনার পায়ে খুব ব্যথা করছে আরে না না রাস্তায় দৌড়লে পায়ে তো টান ধরবেই তবে স্মার্ট ওয়াচের হিসেব অনুযায়ী প্রায় চোদ্দ হাজার পা আমি হেঁটেছি তোমার কথা হয়েছে সাড়ে আট হাজার পা প্রায় চলেছি আমি আর গাড়িতেও তো গেছিলাম না স্যার আমারও একটা এরকম স্মার্ট ওয়াচ চাই যেটা সবকিছু নোট করবে কিচ্ছু লুকোনো থাকবে না কি বললে তুমি না স্যার আমি কিছু তো বলিনি বললে তুমি স্মার্ট ওয়াচে কিছু লুকোনো যায় না স্মার্ট ওয়াচের কাছে কিছু লুকোনো যায় না কিন্তু আমাদের কাছে একটা জিনিস লুকোনো হয়েছে লুকোনো হয়েছে একটা জিনিস কি স্যার অভিজিৎ তুমি আর পঙ্কজ চুরি করবে পঙ্কজ এত সময় লাগাচ্ছে কেন আরে ভাই তুই এক্ষুনি ফসিয়ে দিয়েছিলি স্যার আমি সিআইডি তেই ঠিক আছি এসব চুরি টুরি করাবেন না আমাকে দিয়ে চব্বিশ অক্টোবরে সমস্ত ইনফরমেশন পাওয়া গেছে তাহলে এই ব্যাপার তাহলে এই ব্যাপার অভিজিৎ দয়া চলো কোথায় স্যার সিনেমা দেখাবো সবাইকে লেটস গো আমরা ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটা সিনেমা দেখি আর একটু গল্প করি কিন্তু আমি না সিনেমা দেখতে চাই না গল্প করতে চাই আমাকে কেন ডেকেছেন সেটা এই জন্য সুনীল বাবু যে আমাদের মনে হয় মিস্টার নরেনের খুনে 
তোমাদের দুজনের হাত আছে মিস্টার সুনীল তুমি আমাদের এখনো এটা বলোনি যে চব্বিশে অক্টোবর রাত্রে বাইশ মিনিটের জন্য তুমি কোথায় উধা হয়ে গেছিলে কি করে বলবে ও তো গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ছিল একটা রেস্টুরেন্টে ওর স্ত্রী আর বাচ্চাকে নিয়ে ও খেতে যায় আর ওর গার্লফ্রেন্ড ওখানে ওকে দেখে ফেলে তো উনি গার্লফ্রেন্ডকে বোঝানোর জন্য বাইশ মিনিটের জন্য গিয়েছিলেন এ ঠিক বলছি তো মিস্টার সুনীল আমরা তোমার ফোন রেকর্ড চেক করে জানতে পেরে যাই সেই রাতে সেই রেস্টুরেন্টে আরও একটা নাম্বার উপস্থিত ছিল আর যখন আমরা ওই নাম্বারটার খোঁজ নিই জানলাম সেটা আপনার গার্লফ্রেন্ডের নাম্বার ব্যাপারটা সব ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে একটা কথা পরিষ্কার অভিজিৎ যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের খুন সুনীল করেনি এবার বাকি থাকলো তুমি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনকে খুন করতে পারো কারণ ওদের মৃত্যুতে সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি লাভ তোমার হয়েছে ওনার এত বড় ব্যবসা ফোকটেই পেয়ে গেছো তুমি দেখুন আপনার কোথাও বাড়াচ্ছে এবার শুধু এটা বলো ওই ফিল্মের ইন্টারভ্যালে তুমি কি করেছিলে দেখুন আমি আপনার অফিসারদের আগেই বলেছি কিন্তু কথাটা ওনাদের মাথায় ঢোকেনি ঠিক আছে আবার আমি বুঝিয়ে বলছি ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে প্রথমে আমি কোল্ড কফি খেয়েছি তারপর আমি ওয়াশরুমে গেছি ফ্রেশ হওয়ার জন্য আর ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আমি সোজা থিয়েটারে ঢুকে নিজে সিটি গিয়ে বসেছি আশা করি কথাটা এবার আপনারা বুঝতে পেরেছেন বুঝলাম না একটু পরে দেখালে খুব ভালো হতো দেখাতে হবে একটা কোল্ড কফি দেবেন প্লিজ তারপরে তারপর আমি ওয়াশরুমে গেছিলাম তাহলে চলো আপনারা ভেতরে আসবেন না না আমাদের হয়ে গেছে তুমি যাও खरच कर কিন্তু চব্বিশে অক্টোবর রাত্রিবেলা তোমার ওয়াচ কিন্তু অন্যরকম রেকর্ড দেখাচ্ছিল প্রবি ওই রেকর্ডটা দেখাও তো স্যার খুনের রাত্রে ইন্টারভেলের আগে ওনার হার্ট বিট ছিল এইটটি এইট ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারভেলের পরে সেটা বেড়ে আশি থেকে একশো সত্তর হয়ে গিয়েছিল ও তার মানে ওই ইন্টারভেল চলাকালীন ওই বাইশ মিনিটের মধ্যে উনি হাজার ক্যালোরি বার্ন করেছেন এটা কি করে সম্ভব এক হাজার ক্যালোরি শুধু কফি খেয়ে আর ওয়াশরুম ইউজ করে আপনি এক হাজার ক্যালোরি বার্ন করে ফেললেন আচ্ছা এটা নয় তো যে ওই দিন মানে চব্বিশে অক্টোবরে তুমি এই কফি আর এই ওয়াশরুম ইউজ করেছিলে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস নরেনের বাড়ির আর সেটাও পায়ে হেঁটে কারণ তোমার গাড়ি তো এখানেই ছিল দৌড়ে দৌড়ে গিয়েছিলে ফোন করলে আবার দৌড়ে দৌড়ে এসে ফিল্ম দেখতে শুরু করে লোভে আমি বাধ্য হয়ে পড়েছিলাম নরেনকে হত্যা করার জন্য আমার বাবা মায়ের খুনিকে ধরে আপনি আমার অনেক বড় উপকার করলেন আরে না না এমন কিছু করিনি এটা আমাদের ডিউটি এবারে শোনো আনন্দে থেকো আর নিজের খেয়াল রেখো আর দরকার পড়লে আমাদেরকে খবর দেবে হ্যাঁ যা গুড লাক 
এখনো তো সিনেমাটা দেখা যাবে কি ব্যাপার স্যার আপনিও এই স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে নিয়েছেন হ্যাঁ তোমাদেরই মতন ভাবছিলাম কাল থেকে ভোর পাঁচটায় উঠে জগিং করতে যাব হুম তোমরা এসে আমাকে পিক আপ করবে সবাই মিলে হ্যাঁ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.